बसमीम् अल्लाम शवाल के छः रोज़ों की फजीलत और उनको रखने का तरीक़ार मुकम्मल मैं आपके सामने इन शह बयान करूँगा हज़रत ऐब अंसारी रजी अल्लाह तु रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने फ़रमाया मन साम रमदान सम अतब अहोसमिन शवाल कान कसिया मदहर जिसने रमदानमबारक के रोज़े रखे फिर उसके बाद शवाल के छः रोज़े रखे गोया वो ऐसा है जैसे उसने सारी ज़िंदगी रोज़े रखे और एक दूसरी रवायत में जिसने रमदान के रोज़ों के बाद शवाल के छः रोज़े रखे गोया वो ऐसा है जैसे उसने सारा साल रोज़े रखे इसलिए कि अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में फ़रमाया है मंजा अबिल हसनत फ़लाह अशर अमसाली जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह ताली उसे दस गुना अजर अता फ़रमाएंगे एक नेकी का अजर दस के बराबर मिलेगा तो जिसने रमदान का एक रोज़ा रखा गोया उसने दस रोज़े रखे तो तीस रोज़ों का अजर बनता है तीन सौ दिन गोया उस इंसान ने रोज़े रखे ओलामा ने इसकी वजह यह लिखी है जो रिवायत में आता है कि साल भर रोज़े मंजा अबिल हसरत फ़लाह अशर अमसाल आयत के तहत कि जब इंसान ने तीस रोज़े रखे तो गोया उसने तीन सौ दिन रोज़े रखे तीन सौ दिन रोज़े रखने का उसको अजर मिल गया और उसके बाद जिसने साठ छः रोज़े मज़ीद रख लिए तो गोया उसने साठ दिन और रोज़े रखे तो तीन सौ साठ दिन तो ये ऐसे हो गया जैसे इस इंसान ने सारा साल रोज़े रखे हैं सारा साल रोज़ा रखने का इसको अजर मिलेगा दूसरी बात इसमें यह समझ लीजिए कि इन रोज़ों को इकट्ठे रखना कोई ज़रूरी नहीं है शवाल के छः रोज़ों को इकट्ठे रखना कोई ज़रूरी नहीं है अलहदा अलहदा भी रख सकते हैं हाँ अलबत् शवाल के महीने में मुकम्मल करना ज़रूरी है ये ज़रूरी है कि शवाल के महीने ही में रखे जाएँ आप ऐसे कर लें कि एक रोज़ा आज रख लें एक रोज़ा दो दिन बाद ऐसे कर सकते हैं इकट्ठे भी रख सकते हैं अलबत् इकट्ठे रखना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान ये समझे कि अगर मैंने इकट्ठे ना रखे तो मेरे रोज़ा नहीं होगा ऐसा नहीं अलहदा अलहदा भी रख सकते हैं जिस तरह आसानी हो वै उसी तरीके से इन रोज़ों को मुकम्मल कर लिया जाए कोशिश की जाए कि इनको रखा जाए इसलिए कि इनका दूसरा फ़ायदा हमें यह हासिल होगा कि रवायत के अंदर आता है कल क़्यामत के दिन जब नाम अमाल का हिसाब किया जाएगा नमाज का हिसाब होगा अगर कमी निकल आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे देखो इस बंदा के ज़िम्मा में कोई नफलें हैं अगर कोई नवाफिल मौजूद होंगे तो फ़र्जों की कमी नवाफिल के ज़रिए पूरी की जाएगी इसी तरह अगर रोज़ों के अंदर कमी निकल आई रमज़ान के रोज़े रखे थे इंसान है कमी रह जाती है अगर कमी निकल आई तो वहाँ फिर यही इर्शाद होगा कि देखो इस बंदा के ज़िम्मा में कोई नवाफिर रोज़े हैं तो अगर इन हमारे ज़िम्मा में नफर रोज़े होंगे तो फ़र्जों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा इसलिए कोशिश की जाए कि इन रोज़ों को रख लिया जाए मुशक्क़त तो है गर्मी है सब कुछ है मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ेगी लेकिन इनके दो फ़ायदे हासिल होंगे एक तो फ़ायदा ये हासिल होगा कि साल भर रोज़े रखने का अजर मिलेगा और दूसरा जो रोज़ों के अंदर रमज़ान के रोज़ों में जो कमी रह गई थी वो इन नवाफिल के ज़रिए से पूरी कर दी जाती है तीसरी बात समझ लीजिए कि रमज़ान के रोज़े अगर किसी शख्स के रह गए थे तो वो शवाल के रोज़े ना रखे पहले रमज़ान के रोज़ों के कज़ा करे इसलिए कि कज़ा करना ये इसके ज़िम्मा में वाजिब है इसके लिए ज़रूरी है शवाल के रोज़े रखना ये मस्तहब है तो पहले वाजिब अदा करे उसके बाद मस्तहब है तो जिसके ज़िम्मा में रमज़ान के रोज़ों की कज़ा है वो नहीं रख सका किसी वजह से बीमार था या और किसी वजह से वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख सका तो अब शवाल के रोज़े ना रखे इसलिए कि हदीस में आया मनसाम रमज़ान सम अतब आहू जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शवाल के रोज़े रखे यानी पहले रमज़ान के उसने मुकम्मल किए उसके बाद शवाल के रखे ये नहीं कि किसी शख्स ने रमज़ान के नहीं रखे किसी वजह से नहीं रख सका और उसके बाद वो शवाल के रोज़े रख रहा है छः रोज़े और कहे कि मैं इस अजर को पालूँगा तो नफ़र रोज़ा रखने का तो उसे अजर मिलेगा लेकिन जो हदीस के अंदर फजीलत आई है वो उसे हासिल नहीं होगी इसलिए कि उससे कबर रमज़ान के रोज़े रखना ज़रूरी है रमज़ान के रोज़े रखेगा उसके बाद शवाल के छः रोज़े रखे फिर वो इस फजीलत को पाएगा गोया उसने पूरा साल रोज़े रखे हैं तो इसलिए जिसके ज़िम्मा में रमदान के रोज़ों की कज़ा है नहीं रख सका किसी वजह से वो रमदान के रोज़ों के पहले कज़ा करे उसके बाद ये शवाल के छः रोज़े हैं अल्लाह ताली हमें अमल की तोफ़ी अता फ़रमाए वाखरुदावाना अनिलहमदिल्ल रबीआलमी